Здравствуйте, друзья! Вы на канале Арт Мимишки. Заметили, что когда нет солнышка, то вам его очень и очень хочется. И вы радуетесь любому желтому предмету, который находится у вас в доме. Будь то лимон, будь то какой-нибудь там вот утеночек, будь то игрушечка какая-нибудь желтенькая. А утеночек я имею в виду для купания. А когда солнышко светит, то наши мысли бегут дальше, и нам хочется уже каких-то путешествий к морю. Но если нет возможности путешествовать, то почему бы нам не нарисовать? Давайте сегодня будем рисовать средиземноморский пейзаж. И смотрите, я сегодня рисую акриловыми красками на формате А5. И акриловых красок у меня, ну, очень-очень мало. Ну, основной желтый, основной красный, два синих я беру, а, черный и белый. Вот сейчас, да-да-да, мы сейчас яркую картинку нарисуем вот этими красками. И сразу приступаем. Да, не забудьте, что у вас какой-то пульверизатор должен быть, для того, чтобы вы э, сбрызгивали свои красочки, чтобы они не э, засыхали очень быстро. Ну, я не знаю. Я на всякий случай приготовила тычок. Как, как вообще делать простой тычок у меня на канале есть. Если нет тычка, то всегда у вас с собой свои пальчики и ручки. И у меня сегодня мастихины. А вот, мастихины я люблю много, мастихины люблю разные, но не пугайтесь количество мастихинов. Я просто вам хотела показать, что в зависимости от задачи, которые вы будете решать, и в зависимости от формата вашей картины, вы, соответственно, подбираете мастихины. Если у вас, например, все время маленькие, да, небольшие работы, там формата А5 или формата А4, то, соответственно, не надо покупать огромные мастихины. Купите себе что-нибудь такое вот небольшое. Большое. Универсальные мастихины рыбка, универсальные мастихины а, вот такие вот удлиненные, вот эти вот все, видите, вот мастихинчики, вот, они а, достаточно удобны и хороши. Всякие вот такие вот прибамбасы, это исключительно а, я купила ради интереса, итальянские мастихины, но они, если говорить честно, возможно, и пригождаются только тем художникам, которые любят писать а, в стиле импрессионизма, и которые все время пишут какие-то а, цветочные там композиции, пейзажи. Вот, а, а у меня они лежат очень давно и я ими пользовалась всего несколько раз поэтому не кидайтесь вот на эту красоту она ну во первых они дорогие а во вторых они не столь важны в работе так смотрите по мастихинам я люблю английские мастихины итальянские мастихины правильно ну кто же их не любит да но вы знаете я с удовольствием рисую мастихинами фирмы санет что здесь главное? Главное просто посмотреть прогиб лопатки. Вот э, э, лопатка должна быть достаточно упругая. Видите, как она вот? Она просто пружинит под пальцами. Э, мастихины нашей фирмы достойные и недорогие. В отличие от мастихинов там, итальянских, вот у меня э, и я Итали. Ой, вернее, и я Итали, это я уже вот вообще про, про магазин еды задвинула. Ну, просто Итали тут написано, не знаю, какая тут фирма. И э, Далер Роуни, э, фирма э, английская, тоже очень хороший мастихин. Ну, в общем, купите какой-нибудь мастихин, и все будет нормальненько. Он может быть один, кстати. Он может быть один и э, универсальный. Какая-нибудь вот такая вот лопаточка, да, средненькая. Все, она вот для э, вот этого формата супер-пупер вам подойдет. Так, ладно, давайте приступать. А, и сразу мы делаем замес для того, чтобы написать э, нашу картину. Я делаю сразу замес голубого и вывожу линию горизонта. На переднем плане у меня будет много цветов, там лаванта какая-то. И если разделить свою работу на три части, то вот одну треть, ну, может быть даже чуть побольше, мы отделим, нарисуем линию горизонта. Вот. И сразу-сразу... Давайте-ка и закрасим. Так как картина будет яркая, и это будет тоже, знаете, такой импрессионистический стиль, то замесы я не делаю очень такие, прям, ну, чтобы они промешивались, сильные промесы я не делаю. Мне хочется, вот, может быть, там облака какие-то бегут. 
может быть, ветерок дует, вот ощущение того, что в вашей работе присутствует ветер, оно достигается тем, что вы не кладете ровные мазки, а вы как бы и создаете такие вот мазки, пляшущие, танцующие. К линии горизонта можно высветлить, а можно и не высветлять, потому что работка совсем небольшая. Но вот видите, я не промешала свои замесы, и вот у меня уже получились вот такие как бы перистые облака. Очень часто на небе и присутствуют и перистые облака, присутствуют кучевые облака. Можно пальчиком нарисовать кучевые облака, можно взять э, тычок, кто не хочет портить свой маникюр, и тычком уже нарисовать облака на линии горизонта. Пишем сегодня смело, потому что, да потому что всегда надо смело писать. Вы знаете, если вы чуть-чуть, вот капельку-капельку а, намочите свой тычок, то вот эти вот мазки а, с такими ровными а, краями, с ровной границей, вы можете капельку подрастереть. Видите, как я этим же тычком подрастираю, и у меня получаются очень естественные облака. Такое у меня будет синее-синее море. Тоже немножко сделаю разбел. Вот. И уже, смотрите, здесь мне хочется показать на море штиль полный. И я не до конца эту картиночку, о, вернее, не, не картиночку, а море я не до конца буду выглашивать. И для того, чтобы... Если вам хочется какое-то бирюзовое море показать, вы можете очень небольшое количество добавить желтой краски в свой ультрамарин. Получается вот такой вот бирюзовый очень красивый цвет. Осторожнее только не переборщите. И вот этим вот бирюзовым цветом кусочек моря я и закрашиваю. Так, вот смотрите, вот этот вот кусочек моря я закрыла. Вы можете здесь не разбавленным акрилом а, нарисовать какие-то волны, если вам этого хочется. Небольшие, да, волны. Можно чуть-чуть шапочку пены добавлять этим а, волнам. Ну, здесь уже вот... Поиграйте, как вам нравится. Вот, знаете, иногда хочется а, просто кисточкой. Но вот она кисточка сама вас ведет. Вы вроде бы и не хотели. Вот хотели. Вот я хотела просто вот обычное спокойное море показать. Нет же, вот моя кисточка понесла меня в белый. Ладно, не буду больше ничего добавлять. Так, и смотрите. А внизу мы нарисуем тропинку. Тропинку к морю. Но тропинка нам не видна целиком. Она просто будет у нас как бы, как бы вот чуть-чуть, уголком она пройдет, эта тропинка. Поэтому море немножко закрашивайте вот на следующую треть, которую мы с вами определили. Вот видите, я на одну треть вот это прокрасила. И даже вот вообще просто маленький кусочек. Ну и теперь тропинка. Смотрите, как получить коричневый. А красный и черный вы можете смешать. Вот красный и черный получается прекрасный коричневый. Но мне хочется показать не такой темно-коричневый, хотя он тоже будет присутствовать, конечно, в моей работе, а хочется такую вот охру вывести. А для охры вот в этот коричневый нужно добавить желтую краску. Добавляем желтый, в зависимости от того, хотите ли вы светлую охру показать или темную охру, и вы добавляете соответствующее количество желтой краски. И вот где-то здесь мазочками такими, смотрите, я и показываю свою тропинку. Больше, меньше. Если вам хочется более освещенную, дорожку, то понятно, что вы добавляете побольше пятен желтого 
И здесь в данном случае можно вот в этот замес еще добавить и белила. Тоже будет очень красиво. И вот эта дорожка будет с пятнами солнца. Ну, вот этого вполне достаточно. Вот так вот. Все это подсохнет. Подсыхая, акрил становится более темным. То есть вам нужно это помнить. Ну, хорошо, что он уже перекрывается, он может быть как прозрачный. И я вам говорила об этом, акрилом можно рисовать, вообще э, краски достаточно универсальные, можно рисовать как акварелью, можно рисовать как, масляный, э, как, ну, как масляными красками э, в стиле импаста. Так, и теперь давайте вот здесь у нас будет большое количество растений растений и большое количество знаете чего большое количество цветов всяких всяко разных так и сейчас мы это будем рисовать я еще раз получу коричневый коричневый цвет так коричневый же можно получить еще смешивая красный желтый и синий Вот, у вас выйдет другой оттенок коричневого, совершенно, нежели вы смешиваете красный и черный. Это тоже надо знать, этим тоже надо пользоваться. Вот у меня, смотрите, такой красно-коричневый получился, но все будет зависеть от того, в каких пропорциях вы смешиваете свои краски. Давайте наметим. Большой-большой такой керамическую там, вазу или горшок. Очень часто такие огромные просто сосуды встречаются в Греции, встречаются на Сицилии. Вот он стоит рядом с тропинкой. Вот это вот керамическая красивая штука и в них знаете очень часто ну разные цветы но мне нравится сочетание керамики и мне нравится сочетание герани а нарисовав сделав вот такой вот набросок вот этой вот керамического кашпо огромного, сразу его можно прописать со, со светом и тенью. То есть определите, где у вас будет свет. Добавляйте белил. И вот, например, вот сюда сразу выводим освещенный бок этого кашпо. Свет показали, теперь давайте покажем теневую сторону вот этого кашпо. Я уже сделала другой замес коричневого. Я уже ввела красный и черный. И продолжаю писать свет и тень. Пометила. Не беспокойтесь за ровность формы. Форму всегда можно закрыть какими-то растениями. И давайте нарисуем кусты каких-то растений, каких-то деревьев. И может быть и... На переднем плане у нас будет дерево с ветками. Я сначала, скорее всего, сделаю более темное основание для деревьев. А для этого я буду мешать желтый и черный. Вот это вот будет очень хороший оливковый цвет. Так. Где? Ну... Да вот здесь вот сделаем, вот так вот сделаем. Смотрите, желтый, смешиваясь с черным, дает теневой зеленый. Видите, какой красивый, да? И вот, наверное, нам будет поудобнее. Да, очень красивый. И я флейцем намечаю теневую часть деревьев. Ну, теневую листву. Чем больше я добавляю черного, тем глубже становится мой оливковый. Смотрите, как красиво. И, скорее всего, я разбрасываю эту листву. И сразу здесь у меня будет 
вот в этом вазоне герань. И я делаю темные листья. этой герани вот так вот так я потихонечку видите как закрашиваю картину подступаюсь к ней так этот же цвет оливковый у меня будет где-то и вот здесь вот маски могут быть разные они могут быть там высокие ну вернее не высокие вы можете кисточкой флейцевой работать по-разному. И лопаткой, и ребром. Так, этот же зеленый я, возможно, немножко сделаю по тропинке. Ну, я говорю про темно-оливковый. Еще раз добавляю, смешиваю желтый и черный. И запускаю это все и вдоль тропинки. Теперь сами сами кустики лаванды какой вообще цвет нужно смешать чтобы получить красивый фиолетовый экспериментируйте но во первых красный должен быть не алый а красный должен быть а, с оттенком малинового то есть это должен быть карминовый малиновый и а, этот карминовый и малиновый в принципе смешивая с любым синим а, вы получите красивые фиолетовые оттенки давайте сейчас попробуем попытаемся я смешаю карминовый с вот таким вот синим ну понятно что чем темнее у вас синий тем темнее будет фиолетовый но вы знаете, в акриловых красках, вот смотрите, я сейчас получила красивый фиолетовый, но я четко знаю, что вот этот вот фиолетовый, он при высыхании становится очень-очень таким темным, он прям даже черным становится. Вы учитываете свойства акрила, и для темных цветов вы можете это использовать, но для цветов, которые будут освещены солнцем, да, вот макушки вот этих вот кустиков, здесь уже обязательно нужно смешивать вот этот вот фиолетовый с белилами. Тогда это будет смотреться очень красиво. Ну и вот здесь вот кустики у меня пройдут темно-фиолетового. Я беру э, мастихин, уже буду мастихином работать. Подбираю мастихин под размер своей э, работы. Вот он будет такой вот не, не, небольшой. И сейчас еще раз масками, э, э, такими вот уже, знаете, пастозными, они называются пастозные маски, то есть плотные маски. Я добавлю капельку на свою вазочку. Я не хочу, чтобы работа у меня была такая вот выглаженная. Нет, мне этого не хочется. Мне хочется большое количество краски прям почпокать на свою работу. И что я и сделаю. И светлой этой охрой я уже пройдусь по своей вазочке. И точно так же сделаю теневую часть. Я получаю уже светло, светлый зеленый. И светло-зеленым я просто накладываю маленькими мазочками, прям достаточно такими, посмотрите, плотненькими. Я накладываю освещение на свои деревья. И капельку каких-то самых-самых светлых листиков запустить на макушку своего, это кустарник там или деревца, неважно. Таким же светлыми 
Мазками давайте пройдемся и по вот этим травам, которые у нас с вами с другой стороны. Я уже возьму другой мастихин, чуть-чуть подлиннее, мастихин рыбка. И замес сделаю еще раз светло-зеленого. И работать буду уже с протягом. Посмотрите, то есть я протягиваю, даже посветлее можно сделать. Я протягиваю мазочки светлого цвета, светло-зеленого. Можно и травку сразу сделать, знаете, вот э, этими зелеными замесами можно сделать травку на вот этой вот дорожке. И тоже будет хорошо. Ну, тут уже возьмите мастихинчик, который вам нравится. И работая различными мазками, различными движениями. Кстати, если вазочка не задалась, то смело эту вазочку закрываем травкой. Для свет... светлых участков лаванды я не делаю сильные, э, то есть я делаю замес, но не сильно его промешиваю. Вот. И э, наношу мастихином вот такие вот движения для акустиков своей лаванды и давайте мы сейчас сделаем вот эту вот герань я оставила ее что-то прямо на последний момент хотя нужно было и сразу это все проработать ну я уже кисточкой буду работать вот и мазочки этих цветов я буду сначала наносить э, чисто красным цветом. Между ними сделаем зелень. И цветы своей герани э, я, знаете, немножко смешаю, сделаю замес желтого и красного. Для того, чтобы получить более светлые цветочки. И вот такими красно-оранжевыми я и пробегусь вот по этим шапочкам. Если не ложится этот цвет, вы можете уплотнить его небольшим количеством белого. У вас получится такой красивый персиково-розовый. Так, давайте посмотрим. Да, и вот таким персиково-розовым уже пробежимся по своим цветочкам. Я сделала желто-зеленый, и желто-зеленым добавлю а, листиков, прям светлых-светлых листиков в, свой, в свою герань. Смотрите, что получилось. Вот такая вот работа. И, вы знаете, мне хочется сделать прям пятна вот именно пятна солнечного света на моей тропинке я мешаю я делаю замес белого и желтого только вот этот вот цвет и немножко прохожусь по своей тропинке делая вот такие вот небольшие пятнышки освещенной тропинки Ой, хочется мне пойти по этой тропинке, да и вам, наверное, тоже хочется прямо и увидеть где-то море, где-то вдали, вдали моря. Ну что, а теперь смотрите, окончательный анализ вашей работы. У нас падает свет слева, и я постаралась сделать так, чтобы у меня и, и во-первых, вазочка была, да, вот этот вот каш, вот это кашпо было освещено а, слева. Соответственно, я и герань вот эту делала а, с большим освещением а, цветочков с левой стороны. И, соответственно, я пробежалась и по а, вот по лаванде тоже делая освещенные а, цветы именно с левой стороны с правой стороны видите а, здесь побольше тени ну вот давайте будем снимать скотч посмотрим что у нас получилось 
Такая освещенная солнцем летняя картинка. Хорошая, хочется оказаться прямо внутри вот этой картинки. И желательно вот за этим горшком с цветами, чтобы уже увидеть всю красоту моря. Я желаю вам хорошего творчества. Рисуйте, мажьте красками, наслаждайтесь процессом. Я обращаюсь с вами. Пока-пока. Еще увидимся.